Cinco, cuatro, tres, dos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lidia Rendón y estoy hoy aquí en Cadena GR. Muchísimas gracias a la boutique La Usanza que nos viste de pieza a cabeza. Muchísimas gracias a Editorial Givitre. Muchas gracias a nuestro Inge Berry que hace que nos escuchemos mejor. También a nuestra queridísima productora Rose Tapia que hace posible junto con, con, todos, con todo este equipo y este grupo que podamos llegar a tu casa. Por favor, dale click a la campanita en YouTube, tanto en Facebook, síguenos en Telegram y en todas las redes. Estamos aquí trabajando para ti, para empoderarte, para ayudarte en cualquier aspecto eh, que tengas que trabajar emocionalmente, psicológicamente. Somos un gran equipo. Pues hoy te voy a hablar acerca de la riqueza personal. ¿Cuál es tu riqueza personal? ¿Cuáles son los retos que te ha dado esta pandemia? Quizá um, tú tenías un trabajo definido y las situaciones, las circunstancias, las crisis económicas de tu país o de donde te encuentres, las crisis políticas, todo este tipo de, de cuestiones que han salido ya sea en tu familia o en tu trabajo o donde te desarrolles ¿Será que a lo mejor ahora tienes que cambiar de rubro, tienes que dedicarte a otra cosa o tienes que enriquecerte y ponerte las pilas para ser cada vez mejor? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que plantearnos en vez de poner la cabeza como avestruz y no querer ver la realidad y meternos y encerrarnos obviamente como lo hemos estado haciendo, pues ahora tenemos que observar qué podemos hacer para salir y seguramente a lo mejor tú también como algunos de nosotros pues has hecho otras cosas posiblemente desde vender eh, caretas eh, o desinfectante qué sé yo de este tipo de cosas que hemos hecho todas las personas para salir adelante en esta pandemia tú qué has hecho cuáles son tus riquezas y te voy a decir acerca hoy de tus hobbies ¿Qué es lo que tú me vas a regalar acerca de tus hobbies? A lo mejor tu hobby es cantar, bailar, tocar un instrumento, cocinar. ¿Cuáles son tus aptitudes y tus riquezas? Fíjate que esto es sumamente importante porque a lo mejor tú puedes generar ingresos si eres excelente haciendo pasteles, si eres excelente haciendo gelatinas. Y lo más importante es que quiero que sepas que no eres menos. Al contrario, eres una persona luchadora, fantástica y maravillosa porque busca de cualquier forma y de cualquier manera salir adelante, llevar el pan a su casa y seguir adelante con toda la vida. Imagínate, busca alternativas, ve cuáles son tus riquezas, si no necesariamente tiene que ser vender comida, pero a lo mejor tus riquezas son reunir a un equipo de personas, a lo mejor eh, tu riqueza es que tienes otra carrera o otras carreras. Entonces, piensa y tómatelo muy, muy, muy en serio viendo ¿Qué oportunidades te da la vida? En vez de decir todo lo que la pandemia te ha quitado, todo lo que se ha llevado, todo lo que te ha perjudicado, ¿qué te parece que pudiéramos cambiar nuestra manera de pensar? Y estos pensamientos los cambiáramos por lo que me ha hecho crecer la pandemia, lo que ha sacado de mí, todo lo que me ha fortalecido, cuántas alas para volar me han sacado, me ha enseñado a ser una mejor persona, a ser un mejor ser humano, Quizá también me ha puesto en gran conflicto para aprender a comunicarme. Si era una persona que me costaba trabajo comunicarme, o a ti, a, a mí, a todos nosotros, a lo mejor tenemos que aprender a comunicarnos mejor. Si no es así, a lo mejor a reunir a tu familia, a lo mejor a llevarte eh, lo mejor de la vida a cada día. Por eso la tarea del día de hoy es que en la noche te vas a poner a escribir, igual ya sabes que aquí utilizamos mucho escribir, vas a escribir todos los aciertos de tu día, con lo que estás completamente satisfecho de todo lo que hiciste y ver cuáles son tus riquezas. 
puede ser que puedas trabajar en una institución de ayuda o en otra completamente diferente. Y sin embargo, esos sueños que tú tienes, síguelos teniendo. Esta es una etapa importante de supervivencia y todos somos supervivientes. Tú vas a salir adelante, al igual que yo, al igual que todos nosotros en este equipo fantástico. De la misma manera, la parte 2 de la tarea de esta cápsula es que escribas todo eso con lo que tú te encontraste el día de hoy en la noche que no te gustó de ti. Y ya lo hemos retomado en algunas cápsulas, pero ahora lo vas a transformar. Así que estas cosas que no te gustan, vas a ver de qué manera las vas a cambiar. Y ya sabes, ya tienes las herramientas y tú apenas nos acabas de ver por primera vez Observa nuestras cápsulas en Cadena GR, Empodérate con Rendón, desde la primera cápsula y ahí te digo qué hacer, cómo liberar tu ser, tus emociones conflictivas para que salgamos adelante tú y yo, nos tomemos de la mano, nos abracemos y nosotros desde Cadena GR te mandamos un beso gigante. Eres una persona talentosa y valiosa que vale mucho la pena. Sal adelante a pesar de cualquier circunstancia. Y di como todos nosotros, así como decimos en Constelaciones Familiares, hoy yo elijo la vida, a pesar del dolor, a pesar de cualquier circunstancia. Que te encuentres muy bien, te queremos mucho.